Cum îți explici că nimeni nu vrea să, să-l ia pe Florin El Coman, adică să-i plătească o clauză de reziliere care nu este una stratosferică, 5 milioane de euro, sau chiar să vină cu o sumă mai mică de 5 milioane de euro și să încerce o negociere cu Gigi Becari, la un 4 milioane, la un 3 milioane jumate? E foarte simplu, pentru că fotbalul românesc este foarte slab cotat afară. Nu mai avem jucători la top, nu mai avem echipe în, în Europa, Um, echipa națională nu mai are performanțe de foarte mult timp. Pe vremuri, chiar vorbeam cu un director sortim a un cu uh, cel de la Stoke City și îmi spunea, domnule, nu mai sunt jucători români. Nu mai sunt cum erați. Înainte vreau să-l găsim pe nou Hagi, nou Petrescu, nou Dumitrescu, acum pe nou care? Nou Torje, nou Chiricheș, nou cine? Au venit o grămadă de oameni să... La euro. La euro. No. Să-l vadă pe Andrei Borza. Am nimic cu copilul, un copil foarte bun. Chiar m-am încercat cu neamitică dragomit din cauza asta, că îl vedea la City, la Real, la... Au venit, l-au văzut, nu l-a luat nimeni. L-a luat rapid. Vorbeam de Cârjean. A făcut bine rapid că l-a luat? La banii din punctul meu de vedere, nu. Da, asta e altă discuție. Vorbeam de Cârjean. A venit de la Arsenal, nu? Primul meci a fost ok, al doilea a dispărut. Adică, bun, pleci de la Arsenal, care e locul 2 în Anglia, nu te vede Wolves, nu te vede Huddersfield, Burley, vii direct la rapid, înseamnă că e o problemă. Și problema este că nivelul nostru de fotbal este la pământ, total la pământ, ritmul de joc. La orice categorie ne compare. Îți mai devreme că te-ai certat. Sigur, e mult spus, dar te-ai contrat, contrat cu te, Dumitru Dragomir pe tema Borza. Îți mai dau o temă pe care este te contrezi cu Dumitru Dragomir și anume chiar Radu Drăgușin, despre care Dumitru Dragomir spune că nu este top, ci un jucător mediu. Pe păi, tocmai asta m-a bucurat. Că de aici a pornit și divergența. Toți cei care au laudat neamitică n-au ajuns. Mă bucur că nu-l laudă pe Radu și o să vedeți unde ajunge. <laughs> Tu unde vezi, Andrei, pe Radu Drăgușin? Exclude că este Florin aici. Da, 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 nu. <laughs> uh, și dacă e Florin, nu mă poate influența. Este un jucător un peste medie. Ce o să facă mai departe trebuie văzut, pentru că în cariera unui fotbalist uh, pot apărea și elemente neprevăzute. Doamne ferește o accidentare care îți schimbă total cariera. Da? Vreo bombă sexy. Uh, vreo... Nu poți să știi. Adică, nu e cazul lui, da. nu e ca, da, știi cum e, nu poți să știi niciodată ce se întâmplă, dar dacă va continua în a, în, într-o proiecție normală, eu cred că este un jucător care într-un an, doi, va ajunge la o, o echipă de top din seria. Pentru că este obișnuit cu campionatul, a fost la o echipă, la Juventus, o echipă de top, a plecat într-un moment în care concurența era cu adevărat imposibilă pentru, pentru un puși de 19 ani cât avea el atunci, dar iată, a jucat în Serie B, a promovat cu o echipă de, de tradiție, nu numai că a promovat, a jucat titular și acum este din nou titular. Are potențial. Despre Florinel Coman, apropo, eu cred că Florinel Coman trage un pic și ponoasele colegilor săi de generație. Pentru că cei cu care a fost în generație, și mă gândesc la Denis Mann, a fost cumpărat pe o sumă foarte mare și nu a confirmat Până acum. A, acum, ușor, ușor pare că ar fi într-o formă mai bună, dar rămâne de văzut. Ianis Hagi, care a fost un soi de lider al generației respective, măcar la nivel mediatic, da? a mers, a ajuns la Rangers, unde toată lumea aștepta o explozie, a avut și un ghinion, acum nu știe pe unde să, să fugă, să spunem așa, de acolo. Andrei Ivan a fost în Rusia, a transferat pe o sumă, nu a făcut, s-a întors să joacă la Craiova. Adică, eu cred că cei de acolo compară un pic și cu restul colegilor, să, colegilor din acea generație. Spun, domnule, uite, niciunul din acei fotbaliști, că niciunul, de fapt, nu a reușit să performeze la un nivel înalt. Și atunci, când vii să dai 5 milioane pe un jucător, nu știu cât are Florinel, 24 de ani cred că are acum, nu? Florinel comand 25. 25. Deci do- un, un jucător de 25 de milioane, de 25 de ani, e greu să dai 5 milioane dacă nu ești 100% convins Că el face măcar șapte. Dar adică... vină cu 3 milioane jumate la Gigi și încearcă o negociere. Bine, când ești afară, eu cred că Auzi, gândești și ai clauză ca să o plătești. Cam așa. Este și altă problemă care trebuie să o spun. Uite, la noi, pe vremea când căutam să-l vând pe Nicușor Stanciu, 
Uh, l-am propus celor de la PSV Eindhoven și au venit Gigi vreau atunci 5 milioane. Păi nu Ana Maria? Pare... Bine, eu l-am crescut, Ana Maria după aia l-a dus mai departe. Uh, prietena ta, Ana Maria. Și, da, prietena mea. Și cei de la PSV mi-au zis cât stanciu 5 milioane, da. Uite, aceeași vârstă, Lozano, 2 milioane din Mexic. Lozano care s-a vândut cu 40 de milioane la Napoli. Da. Noi ne uităm, chiar îmi spunea un, unul dintre cei mai buni scouter, eu zic, din lume, spunea, domnule, ce bere îți place? Păi îmi place Heineken. Păi nu mai zic numele de beri. Poți Dar zic, zici, tu, nu tu când te uiți la un jucător român, îmi zici că e Heineken. Dar eu îl compar cu toate berile din lume la vârsta lui și spun că e ciuc. Nu e Heineken. Adică tu trebuie să înțelegi ce poți să iei și din altă parte cu 3 milioane jumate. Ce poți să iei cu 5 milioane din alte țări. Noi ne uităm, domnule, cum nu dă pe comand? Pentru că sunt alți jucători mult mai buni ca el la prețuri mai mici. Vă dau un exemplu. Cavani a fost cumpărat cu milion. Pastore cu milion jumate. Noi am dat un milion jumate pe campanie. Adică Oamenii de afară... Se pare o eroare că s-a plecat un milion jumate pe companie? Mare de tot, ce eroare. Catastrofal. Uh, nu am nimic cu jucătorul. Dar 1, de... 7 milioane de euro pe David Niculescu? Oh, mă duceam în Uruguay, veneam cu 5 mai buni ca Niculescu. Îi aduceam în cârcă și cu familie, cu tot. Un exemplu, adică noi ne uităm la noi în grădină, dar... Uite-te, vorbeam de Uruguay, au 3 milioane da, de locuitori. Da, uite tu cât jucători. Da, a Gigi pe care i-a propus, a dus pe Ungheza, din Africa de Sus, 600 de mii de euro. Da, dar era creștin. Păi și? Se pare că e singura lui calitate, pentru că altfel <laughs> cu fotbalul nu vedem nimic. Noi nu avem departament de scouting. Noi nu avem... Uite, vorbeam, am văzut că... Rapid, Florin, sau... dacă n-ai fotbalist, s-au obișnuit oamenii să nu mai aibă și scaută dacă n-au ce să caute, nu? Păi cum, n-au ce să caute în România, dar du-te în Uruguay, du-te în Argentina, du-te... Juventus face scouting în toată lumea. Eu zic că departamentele de scouting trebuie să le aibă cluburile care n-au bani, cele mai mici. Ale Dar știi că noi, Chelsea, ce scouting noi ce mai am nou? reușit în fotbalul nostru să facem niște reguli, să, să nu avem acces la America de Sud, care este un tărâm extraordinar da, de jucători. Pentru că adică... trebuie să joci în naționale din America de Sud pentru a veni în România. Nici, ceea ce nici, e de un absurd total. Africana nu sunt. Ba, da, sunt da, da. Africa ți-o dă toată, numai că e cu păi contact da, da, de stai, muncă. Păi asta spun. Da, da, cum ți se pare? Pentru că tu ești un admirator al pieței sud-americane și noi Normal. nu putem avea acces la ea pentru că la noi trebuie să joci național la Uruguayului sau Paraguayului sau da. Argentinei ca să poți să vin... Mie mi se pare niște legi făcute prost. Mie mi se pare și această lege Under 21 prost. Sincer vă spun. Nu mi se pare... Adică Radu Drăgușind joacă în de cel mai tari campionate din lume cu Fără vârsta să under, under pentru că are valoare. Adică... Bravo! Ai punct. Nu trebuie să fie under. Ai valoare sau nu ai valoare? Eu, când nu mă compar cu... Dar când eram și jucam fotbal, nu era nicio regulă under. Ești bun, joci. Nu ești bun, nu joci. Pancu n-a jucat under, Chivu n-a jucat under, Mutu Ei au jucat, jucat la vârstele acestea pentru că... Că aveau regulă, valoare. Aveau valoare, da. Da. Dobrin a intrat la 14 ani pe teren pentru că... Marius Nicolae a jucat la Sporting... Era under under. Era under under pentru că Alin Stoica, deja la 15 ani intra la Dinamo. Adică, așa e mai controversat. Alin Stoica a jucat la under la 16 ani. Da, da, da. La 18 ani marca Luțu, împotriva Madridului. Exact. Contra Luțu au debutat, nu că erau under, da. au debutat că erau bun. Valoare, da. Acum under ăsta mi se pare o prostie și da, nu auzi, duce la niciun aici, rezultat. Aici e și un cer vicios să spun de ce. A existat o perioadă în care nu erau atât de multe reguli și au fost aduși foarte, foarte mulți fotbalisti străini care 75% din ei erau țepe. De impresar, nu de tine, dar un impresar Bă, care își făceau... să spun o chestie. A ajuns la noi Wesley. A ajuns la da, 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 numeri până... A ajuns lui Doar, de acord a ajuns cu tine. Trezechia, s-a ajuns Isaba, Bozovic, găsești. A, Bozovic. Da. A, a ajuns au mulți buni care ajuns... au crescut nivelul campionatului. Sunt de acord cu tine, dar ideea este că Vreau atunci că când vin foarte mulți și le permiți, totuși, nu, trebuie să găsești... Problema e tot la noi. Păi pentru că, că nu mai investești de... în ai noștri, păi nu mai investești nu, în copii. Nu, problema este la noi, pentru că ajung jucători proști, pentru că desemnează oameni care nu se pricep. Da. Victor Angelescu face transferul la rapid, da. ca să-ți o spun. Și el e cu banca, nu știu ce face, de la prog, alo, n da banii, nu știu ce meserie avea. Dar el este specialist la transferuri în România. Da, da, le face cu Daniel Nicolae, care nu, putea să presupunem. Nu, face că... și singur, dar el propune, da. face analize, păi nu făcea mie fișe. La jucătorii care aduceau... Se pare cu... că nu se pricepe la adus jucători? Păi, dar ce calificare are ca să se priceapă? 
Are meciuri în Liga 1, în Liga 2, în Liga 3. Are vreo legătură cu fotbalul. A făcut vreo școală. Nu știu, spunem tu, o calificare. Care, așa orice cine le iau pe batul ăla de la cameră. Face Calificarea transfer. lui este pasionat pentru fotbal. Cred. Poate 23 de la multe meciuri. Suntem pasionați de fotbal. S-a uitat la câte meciuri zicea? Că s-a uitat la, nu știu, 60, Hai să spun, cât, de... câți impresari sunt în România? Săptămâna sau pe ce? Cine mai știe? Cât sunt, dar câți lucrează? Aici vorbim. 